வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முர்லிஸ் கிச்சன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரவா உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அளவு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கப்பு ரவை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு கப்பு சக்கரை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே கப்பு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இந்த சக்கரை மாத்திரம் நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சக்கரை நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம் சக்கரை அரைச்சிட்டாச்சு இப்போ வந்து ரவையை வந்து வறுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு ரவையை வறுத்துக்கலாம் ரவை வந்து செவக்க வறுக்க வேண்டாம் வாசனை வர அளவுக்கு வருத்துண்டா போதும் நெய்யோட இந்த ரவை சேரும் போது ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம ஆஃப் பண்ணோம் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் வறுத்துட்டே இருக்கும்போது சில்கியாக வரும் அதுவும் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்க வருது வருபடுறதுன்னு தெரியறதுக்கு பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வருதா இந்த மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் இதான் பதம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரவை நல்லா ஆறிடுத்து இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டு நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் ரவை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் திருதா நல்ல பவுடர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை வந்து சர்க்கரையோடு சேர்த்து போட்டுடலாம் ஏலக்காய் பொடி ரவை அப்புறம் சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நல்லா சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முந்திரி பருப்பு வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நெய்யில் வறுத்து நெய்யும் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் நெய்யில் வறுத்து இதோட சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்து உருண்டை பிடிக்க வேண்டியது தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நெய்யும் காஞ்செடுத்து நம்ம முந்திரி பருப்பை சேர்த்துடலாம் முந்திரி பருப்பும் வறுபட்டுருத்து அந்த நெய்யோடு வந்து நம்ம இந்த மிக்ஸ் ரவாலாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் போட்டுருலாம் இந்த மாதிரி நெய்யோடு சூடு இருக்கும்போதே அப்படியே லைட்டாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நெய்யும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வேணும்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வேணும்னா நம்ம வந்து விட்டுக்கலாம் இந்த நெய்யும் நம்ம விட்டுடலாம் நம்ம வந்து ஒரு கப்பு ரவை போட்டோமா அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து உருண்டை இந்த சைஸ்ல வந்திருக்கு இப்ப ரவா உருண்டை எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து பொட்டுக்கடலை போட்டு தேன் குடல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நிக்கல் வீட்டுல இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் தேவைப்படுது அப்பப்ப நடுவில் நடுவில் அதுக்காக தான் வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவனுக்காக இப்ப பண்ணி வைக்கிறேன் நான் ரவா உருண்டை எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப அடுத்தது வந்து பொட்டுக்கடலை போட்டு தேன் குடல் ஆல்மோஸ்ட் நான் பண்ண ரெண்டு ரெசிபியுமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சதா தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஒன்னே கால் கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் நான் கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் இது ஒன்னே கால் கப்பு கால் கப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் கால் கப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு இதுக்கு வந்து பெருங்காய பொடி அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் தேவையான உப்பு போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் உப்பு சீரகம் பெருங்காயம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா சுடுற எண்ணெயை வந்து ஒரு க ஒரு கரண்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் எண்ணெயை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்துக்கலாம் மாவை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக மாவு போட்டிருக்கேன் அதனால தான் அட்ட டைமில் ஒரே டைமில் நான் மாவு பெசஞ்சிட்டேன் நீங்கள் வந்து நல்ல இன்னொரு இன்னொரு ரெண்டு கப்பு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த உப்பு பெருங்காயம் சீரகம் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுச்சிட்டு மாவை அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பெசஞ்சிட்டு தான் பண்ணணும் அப்போ தான் செவக்காமல் வரும் நான் சும்மா கொஞ்சம் தானே பண்ணுறேன் அதனால் நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிள்ளை அதை வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நான் வந்து தேன் குழல் அச்சு போட்டு எண்ணெய் எல்லாம் தடவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் எடுத்துருவோம்
So we have to use the same thing. 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 We have to use the so, Kandipa and the Rava would try tripani paranga, upper potato lapote, ten colla, don't tripani paranga. Now, in the video,